ഹായ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജയന്ത മഹാപാത്ര എഴുതിയ ഈവനിങ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ബൈ ദ റിവർ എന്ന പോയമാണ് ആദ്യം നമുക്ക് പോയിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം ഹി ഇസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റ് ഹി വാസ് ബോൺ ഓൺ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ഒക്ടോബർ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻ ഒറീസ ഹി ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ പോയറ്റ് ടു വിൻ സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാർഡ് ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ് പോയിട്രി ഹി ഈസ് ദ ഓദർ ഓഫ് പോയംസ് സച്ച് ആസ് ഇന്ത്യൻ സമ ആൻഡ് ഹങ്ക വിച്ച് ആർ റിഗാർഡഡ് ആസ് ക്ലാസിക്സ് ഇൻ മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന വർക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹങ്ക ലൈഫ് സയൻസ് ടെമ്പിൾ റെയിൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബേ ഫേസ് ഷാഡോ സ്പേസ് ദ ഗ്രീൻ ഗാർഡനോ ഹി വാസ് അവാർഡഡ് പത്മശ്രീ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ബട്ട് ഹി റിട്ടേൺ ദ അവാർഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു പ്രൊട്ടോസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് റൈസിംഗ് ഇൻ ടോളറൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇനി നമുക്ക് പോയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഈവനിങ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ബൈ ദ റിവർ ബൈ ജയന്ത മഹാപാത്ര ദിസ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സാഡ്നെസ് വിസ് ക്ലോസസ് ദ ഐസ് ഹിയോ ദ മെമ്മറി ഫോർ ഫേസസ് ഓഫ് ദ ഡെഡ് നെവർ അപ്പിയേഴ്സ് ഈ പോയത്തിലൂടെ പോയിട്ട് നമുക്കൊരു സാഡ് ഫീലിംഗ് ആണ് തരുന്നത് മരിച്ചു പോയതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ദുഃഖം അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ പോയത്തിലൂടെ നമുക്കും ആ സാഡ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ പോയത്തിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പോയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒരു റിവറിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ഒറീസയിലുള്ളൊരു റിവറിൻ്റെ സൈഡാണ് സൈഡിലാണ് ദിസ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സാഡ്നെസ് വിസ് ക്ലോസസ് ആയിസ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ആരോ മരിച്ചു പോയി അതിൽ വളരെയധികം ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോയിട്ട് ആ റിവറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സാഡ്നെസ് വിസ് ക്ലോസ് ആയി ആ ദുഃഖം കാരണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുകയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഹിയോ ദ മെമ്മറി ഫോർ ഫേസസ് ഓഫ് ദ ഡെഡ് നോ അപ്പ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് അവരുടെ ആ മരിച്ചു പോയവരുടെ ഫേസ് മുഖം ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അവരൊരിക്കലും തിരിച്ചു വരികയില്ല അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ട് നിൽക്കുന്ന റിവറിൻ്റെ സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം കാണുന്ന ഒരു ഫിഷർമാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ഫിഷർമാൻ്റെ കുടിലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതാണ് അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം കാണുന്നത് ഫിഷർമാൻസ് ബ്രോക്കൺ ഷാക്സ് ബൈ ദ റിവർ ലെറ്റ് ഈവൻ സ്റ്റാർ ലൈറ്റ് സ്ലിപ്പ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ വീക്ക് റൂഫ്സ് എ ടെമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡ് സ്ട്രെയിൽ ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ഇൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ആസ് ദോ ലോസ്റ്റ് ഇൻ റവറി അപ്പോൾ ഫിഷർമാൻസ് ബ്രോക്കൺ ഷാക്ക് ബൈ ദ റിവർ Let even sunlight slip out from the weak roofs. എന്ന് വെച്ചാൽ ഷാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുടിൽ ഇപ്പം ഒരു ഫിഷർമാൻ്റെ കുടിലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ് എന്താണ് വളരെ പഴയ ഒരു കുടിലാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് അതിന് പഴയതാണെന്ന് മാത്രമല്ല കുടിലിൻ്റെ റൂഫിലൊക്കെ ഹോൾസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രിയാകുമ്പോഴുള്ള സൂര്യനില്ല സ്റ്റാറിൻ്റെ നക്ഷത്രങ്ങളുടെയൊക്കെ ആ വെളിച്ചം ആ ഹോളിലൂടെ മുറിക്കകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അതിൽ വരെ ആ വെട്ടം വരെ കാണാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വീട് വളരെ ദുർബലമായ അവസ്ഥയിലാണ് റൂഫിലെല്ലാം ഹോൾസ് ഉണ്ട് അത്രയ്ക്ക് പാവപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് ആ വീട് നിൽക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പറയുന്നത് ഒരു ടെമ്പിളിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതിലും വളരെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഈ വീടിൻ്റെ കൂട്ടിൽ തന്നെ അതിലും അതിനെ പറ്റിയിട്ടും പറയുന്നത് ഈ ടെമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡ് സ്ട്രെയിൽ ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ഇൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ആസ് ദോ ലോസ്റ്റ് ഇൻ റവറി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറിയിട്ട് ഒരു ടെമ്പിൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് സ്ട്രെയിൽ ആൻഡ് സ്റ്റിൽ സ്ട്രെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ദുർബലമായ അവസ്ഥയിലാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് അത് ആൾക്കാർക്ക് ഇതിലുള്ള ടെമ്പിളിലുള്ള ആ ആദരവൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നും ഇപ്പോൾ ആ ടെമ്പിളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ ഫിഷർമാൻ്റെ വീഴ് കുടിലിനെ കൂട്ടി തന്നെ ടെമ്പിളും വളരെ മോശം അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം In a heart, a six-month old child awakes and crawls across the dung-washed floor, not asking where he goes. It is evening, there is light laughter and the abundant darkness of water, or which an uncertain light of the moon lies like a familiar but useless ornament. അപ്പം പിന്നെ ഹാർട്ട് ഏ അതിനുശേഷം കാണുന്നത് ഒരു ആറ് വയസ്സുള്ള കു ആറ് വയസ്സല്ല ആറ് മാസമുള്ളൊരു കുട്ടിയെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതിന് എന്താണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇന്നെ ഹാർട്ട് എ സിക്സ
ആഹാരത്തിനുള്ള വഴി തേടി പോയിരിക്കാം അങ്ങനെ അതിൽ തിരക്കിലായിരിക്കാം എല്ലാവരും ആരും ആ കുട്ടിയെ നോക്കുന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഈവനിങ് ദർ ഈസ് ലൈ ലവ് ടു ആൻഡ് അബൻഡ് ആൻഡ് ഡാക്ക്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓവിച്ച് അതിൽ പറയുന്ന ആ കുട്ടി ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെ പോകുന്നു അവരുടെ ആ ജീവിതത്തെ പറ്റി കൂടെ ആ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെ പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷേ അതായിരിക്കാം ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈവനിങ് ദർ ഈസ് ലൈ ലവ് ടു ആൻഡ് ദ അബൻഡ് ആൻഡ് ഡാക്ക്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓവിച്ച് ആൻഡ് അൺസേർട്ടൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ മൂൺ ലൈസ് ലൈക്ക് എ ഫേമിലിയർ ബട്ട് യൂസ്ലെസ് ഓർണമെൻറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈവനിങ് ആയ ശേഷം ലൈ ലാഫ് ടു ഒരു ചിരി കേൾക്കാം ഇവിടെ നിന്നാണെന്ന് അറിയില്ല ഒരു ചിരി കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അബൻഡ് ആൻഡ് ഡാക്ക്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആ ഈ വാട്ടർ ആ റിവറാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവളുടെ ഭയങ്കരമായ ഇരുട്ട് വന്ന് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഓ വിച്ച് ആൻഡ് അൺസേർട്ടൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ മൂൺ ലൈസ് ലൈക്ക് എ ഫേമിലിയർ ബട്ട് യൂസ് ദ സോർണമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആ മൂണിൻ്റെ ആ ഹൃദയുമ്പം വരുന്നുണ്ട് അത് കാണാം അത് കണ്ടാൽ നല്ല ഭംഗിയൊക്കെയാണ് നല്ലൊരു ഓർണമെൻറ്റ് പോലൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ലാതെ ആരും കാണാനായിട്ട് ഇല്ല അവ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ പാടൊക്കെ ഉണ്ട് ജീവിതം അത്രയ്ക്ക് മോശമായ അവസ്ഥയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും അത് ശ്രദ്ധിക്കാനില്ല അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പോയ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈ